Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Malt with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over spreidingsbreedte en kwartielafstand. In deze video ga ik je laten zien hoe je de spreidingsbreedte en de kwartielafstand kunt berekenen. En ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het voorbeeld zie je hier staan. Gegeven is deze boksplot. En bij de boksplot moeten we zowel de spreidingsbreedte als de kwartielafstand gaan berekenen. Nou, eerst zal ik even uitleggen hoe je dat doet. Je ziet hier aan de rechterkant twee formules staan. Voor de spreidingsbreedte geldt je doet het grootste getal min het kleinste getal. En voor de kwartielafstand geldt je doet Q3 min Q1. En als je die twee formules weet en je weet hoe je ze moet toepassen, dan is het eigenlijk een hele makkelijke vraag. Nou, voordat we ze gaan toepassen, eerst even de betekenis. Wat betekenen deze twee dingen nu eigenlijk? Nou, we zijn heel vaak geïnteresseerd in de mate van spreiding van de gegevens. Je ziet hier zo'n boksplot. En dan is het interessant om te weten hoe ver liggen de gegevens uit elkaar. En dat gaat over de spreiding. Nou, die spreiding kun je op drie manieren berekenen. En twee van die manieren zie je hier staan. De eerste manier is de spreidingsbreedte. En de tweede manier is de kwartielafstand. Manier nummer drie komt in de volgende video aan bod. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar met deze twee dingen kun je dus iets zeggen over de mate van spreiding van de gegevens in zo'n boksplot. Dus je kunt dus eigenlijk zeggen hoe ver liggen de gegevens uit elkaar. Nou, nu je weet wat het betekent, gaan we het berekenen. We beginnen dus met de spreidingsbreedte en dan gaan we dus vraag A eigenlijk beantwoorden. Nou, dan gaan we dat even netjes uitschrijven. We beantwoorden vraag A en voor vraag A doen we het grootste getal min het kleinste getal. Nou, de grootste zit hier aan het einde, die is 6, dus je krijgt dan 6 min. En de kleinste zit hier aan het begin, die is 1, dus 6 min 1 en dat is gelijk aan 5. Nou, je ziet het is vrij eenvoudig, we hebben nu vraag A al beantwoord, dus we gaan door naar vraag B. En bij B gaat het over de kwartielafstand, dus we doen Q3 min Q1. Nou, Q3, dan moet je weten, dat is hier zo in de boksplot, dus Q3 is 5. Dus we doen 5 min. En Q1 zit hier zo, dat is bij 2, dus we doen 5 min 2 en dat is gelijk aan 3. En dan zie je dat de kwartielafstand dus 3 is en de spreidingsbreedte die is 5. En nu zijn we klaar en hebben we deze vraag netjes uitgewerkt. Dus wat hebben we gezien in de video? We hebben het dus gehad over spreidingsmaten. Die geven aan hoeveel de spreiding is. De eerste spreidingsmaat is de spreidingsbreedte. En de tweede is de kwartielafstand. Voor spreidingsbreedte geldt grootste min kleinste, dus in dit geval 6 min 1. En voor kwartielafstand geldt Q3 min Q1, dus 5 min 2. Werk de vraag op deze manier uit en dan krijg je alle punten op het proefwerk. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je je optimaal voorbereiden op het eindexamen? Ga dan naar maltedmenno.nl. Tot de volgende keer!